what what were you doing when you, you heard the news that you were drafted and uh how's or i assume you're in khl training camp now how's uh everything going for you uh in hockey at the moment alex uh и сейчас, как ты, с чем ты тренируешь? Можешь чуть-чуть поговорить, что, что делаешь? Ну, я очень обрадовался, понятно. Поздравили родители, маму с папой. Вот. Скажи, сейчас, современно, как ты, где тренируешься, то, как современно, что делаешь? Сейчас провожу сборы с командой ВХЛ Динамо. Две тренировки зал и So currently he's uh, he's with uh, with a uh, uh, senior VHL team, which is a second division, which is like a farm team, and you know they're in a full training already for three weeks. Добрый вечер, Александр. Uh, у меня вопрос, насколько я понимаю. Ваш контракт с «Динамо» действует до 2022 года. И есть ли у вас же какие-то планы на будущее? И, может быть, вы уже готовы переехать через океан через год? Ну, в принципе, да, я готов как бы переехать. Разговаривал с агентом, и он сказал, что он сейчас ведет вот связь с руководством по поводу этого. Но пока еще его еще ничего мне не ответил на этот вопрос. Алекс был able to to contact his agent, and uh, they're in in talks with uh, with the uh, with the uh, team management, but. Uh, You know, uh, right now he's prepared to fulfill his contract and uh, you know, ready to, to to join the league when when he's allowed to come over. И у меня еще один вопрос uh, в связи с этим. Uh, что вы знаете о Buffalo Sabers и, может быть, вы слышали, что сейчас в клубе идет перестройка и видите ли вы себя ее часть? Спасибо. Uh, and the question uh, question to Alex was that. Uh, Uh, you know what is his feeling? Uh, you know to be picked by Buffalo and, and the situation where the team is in in, in in a sort of a rebuild and what are his chances? Ну, я слышал, что сейчас делается акцент на русских и чешских молодых игроков. Вот с этим я знаком. Два раза был в Buffalo. Еще в детстве ездили на турнир с командой, тоже жили в семьях там. Один раз были на матче Баффала с Детройтом. It's interesting. Uh, Alex, uh, uh, you know, uh, watched uh, watched the team quite closely. He, he's aware of the you know the rebuild and knows about the, you know the players who are there. Uh, understands that you know, there was quite a few Russian players picked, uh, but uh, Alex was uh, in early days uh, twice in Buffalo and uh, once he was actually. Uh, able to see the uh, the NHL game when he was young, so great experience for him. Uh, well, why were you in Buffalo? Uh, was it for a hockey tournament, or or uh, did you remember anything about your visit? And uh, just can you describe your style as a player? I mean, you obviously score a lot. Uh, uh, Jerry Fortin said you're a playmaker and a scorer equally. Uh, could you just kind of just describe the way you play? Алекс, первый вопрос. Когда ты был в Баффало, что там, каким турниром, за какую ты команду ты играл? За Динамо. Также. А в каком году? Точно не помню, но это было ну, лет 5-6 назад. He said it, he doesn't know exactly, but it was about five or six years ago when he was uh, there for the hockey tournament where he uh, where he represented uh, Dynamo Moscow, and uh, you know they were assigned to a family, so they stayed with the families and they were billeted. It was a good experience. Alex, can you tell us what you're playing? What you're playing? What you're playing? What you're playing? Well, there's no such thing. I'm 
Люблю играть красиво, чтобы это... И, ну, вижу возможность отдать на пустые, то я отдам пас, как бы. Если, как бы, возможность забить у меня, то я забью. Вот. Алекс uh, likes to play a creative offensive game. Um, he thinks he, he has a, a good sense of uh, know where, where his linemen are and uh, make uh, a right decision uh, when to pass and, and when to score. Obviously, it's, it's a big part of the game uh, of his, so that's about it. Hi, Alex. <clears throat> How much have you talked to Prokhor Poltipov and uh, Nikita Novikov in the last few days, and what have those conversations been like? Alex, у тебя была возможность после драфта говорить с Прокором и Никитом об Афалу? Ну, с Прохором я поздравил сразу, как увидел на трансляции. Он ушел 33-м, я ушел 53-м, потом он меня поздравил, написал мне, поздравляю, партнер. А Никита сейчас находится в первой команде, возможности с ним не было, но скоро он приедет и пообщаемся с ним на тему. Well, I said uh, it was uh, quite pleasant. Uh, uh, he saw when Prokhor was picked, um, uh, you know, at, at 30, 32, and then he congratulated him. And then when he, uh, when Alex was picked 53, uh, he got a congratulations right back. So, uh, you know, they they stayed right on top of each other there. Uh, quite close. Uh, he didn't have a chance to uh, to talk to Nikita because he's uh, uh, in in the training with KHL on their way. But uh, once uh, you know he gets that opportunity, uh, you know they'll certainly talk about it. What allowed you to have success in, in the playoffs last season, and what did that do for your confidence um, with being able to cap off your your year in that in that fashion? Алекс, uh, скажи, uh, какая разница у тебя была в прошлом сезоне, в этом сезоне, ты очень забывал, и потом в плей-оффе очень, uh, очень здорово играл. Скажи, uh, какое было настроение твоей команды? С, с прошлым сезоном сравнить? Да, да, но у тебя были успехи. Что ты, что ты думаешь, почему так, таких успехов у тебя было? Ну, возможно, я бы добился этих успехов еще и в первом своем сезоне, но в середине сезона я получил травму и пропустил всю вторую половину сезона вместе с плей-офф. Uh -huh. вот. Нормально вошел только уже к следующему сезону. You know, he would probably have the same success, but uh, uh, an injury uh, slowed him down at the end, and, and then he wasn't able to compete at the, the playoffs. But, uh, uh, you know, he has a confidence in his ability to, to, to produce offense. All right. That's great. Thank you very much, Alex. Thank you. Thanks, Alex. Thank you.